ఉద్యోగులకు కార్పొరేటర్ల పల్ల శ్రీనివాస్ ఏజే స్టాలిన్ల ఫిర్యాదు జీవీఎంసీ అధికారుల అవినీతిపైన జనసేన కార్పొరేటర్ మూతి యాదవ్ స్పందనలో వినతి యూసీడీ పీడీ పాపినాయుడు పాత్రపై విచారణ జరిపించాలంటూ డిమాండ్ ఇకటి టెస్ట్ చూద్దాం చంద్రబాబు తన హయాంలోని ప్రభుత్వ వ్యవస్థను నాశనం చేశారంటూ మండిపడ్డారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉద్యోగుల పట్ల చంద్రబాబుకు చులకన భావం ఉందని ఆరోపించారు గత ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో అడ్డుగోలుగా వ్యవహరించిందని విమర్శించారు విజయవాడలో జరిగిన ఏపీ ఎన్జీఓ ఇరవై ఒకటి రాష్ట మహాసభలకు కాను ప్రత్యేక అతిథిగా సీఎం జగన్ హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఏపీ ఎన్జీఓ సంఘం సభ్యులందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం జగన్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వరాల జనులు గుర్తించారు ఏపీ ఎన్జిఓల సంఘం ఇరవై ఒకటవ రాష్ట్ర కౌన్సిల్ సమావేశాల సందర్భంగా సంఘంలో సభ్యులందరికీ ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ఉద్యోగులందరికీ కూడా నా అభినందనలు శుభాకాంక్షలు ఈరోజు నిర్ణయాలు తీసుకునేది పాలసీస్ తీసుకునేది పాలసీ నిర్ణయాలు తీసుకునేది రాజకీయ వ్యవస్థ ముఖ్యమంత్రి కానీ అమలు చేసేది ప్రజలకు కావాల్సిన ప్రతి పౌర సేవలని కూడా ప్రజల దగ్గరికి డెలివర్ చేసేది మాత్రం మీ భుజస్కంధాల మీదనే జరుగుతుంది కాబట్టి మీ అందరితో మీ అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా మరొక్కసారి భరోసా ఇస్తా ఉన్నా మీ సంతోషం మీ భవిష్యత్ కూడా మన ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతలే అని అది నా బాధ్యత అని కూడా ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ భరోసా ఇస్తాను ఇది ప్రభుత్వం అనే కుటుంబంలో కీలక సభ్యులైన మీ అందరి పట్ల కూడా అభిమానాన్ని గౌరవాన్ని ప్రేమను మరీ ముఖ్యంగా నిజాయితీని చాటే విషయంలో మన ప్రభుత్వం ఇంతకు ముందున్న ఏ ప్రభుత్వంతో పోలిచినా కూడా అంతకన్నా మిన్నగా మీ అందరి పట్ల సానుకూలంగా ఉంది అని ఈ సందర్భంగా సగర్వంగా సవినయంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఇది తెలియచేస్తూ ఉద్యోగులకు సంబంధించి ఎంత మిన్నగా మన అందరి ప్రభుత్వం ప్రవర్తిస్తా ఉందో అని చెప్పడానికి సంబంధించిన కొన్ని అంశాలను మీ ముందర ప్రస్తావిస్తాను కాలుష్య రహిత నగరంగా విశాఖను తీర్చిదిద్దేందుకుగాను అందరూ సహకరించాలంటూ జగనన్నకు చెబుదాంకు ఎనభై నాలుగు వర్గీలు వచ్చాయని నగర మేయర్ గొలగని హరి వెంకట కుమారి పేర్కొన్నారు సోమవారం ఆమె జీవీఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయ సమావేశ మందిరంలోని జగనన్నకు చెబుదాం స్పందన కార్యక్రమంలోని కమిషనర్ తో కలిసి పాల్గొన్నారు 
ఈ సందర్భంగా నగర మేయర్ మాట్లాడారు జగన్ అన్నకు చెబుదాంలో మొత్తం ఎనభై నాలుగు ఫిర్యాదులు అందాయని వాటిలో రెండో జోన్ కు పన్నెండు మూడో జోన్ కు ఇరవై రెండు నాలుగో జోన్ కు ఎనిమిది ఐదో జోన్ కు ఎనిమిది ఆరో జోన్ కు తొమ్మిది ఎనిమిదో జోన్ కు తొమ్మిది జీవీఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయానికి పదహారు ఫిర్యాదులు మొత్తం ఎనభై నాలుగు ఫిర్యాదులు వచ్చాయని చెప్పారు వీటిలో పరిపాలనకు అండ్ అకౌంట్స్ కు గాను ఆరు రెవెన్యూకు ఏడు పబ్లిక్ హెల్త్ కు మూడు టౌన్ ప్లానింగ్ కి ముప్పై మూడు ఇంజనీరింగ్ కు ఇరవై రెండు హార్టికల్చర్ కు రెండు యుసిడి కి పదకొండు ఫిర్యాదులు వచ్చాయి వాటిని పరిశీలించి నుంచి ఆ ఫిర్యాదులను మూడు రోజుల్లోని పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలంటూ కమిషనర్ అధికారులను ఆదేశించారు జగనన్నకు అర్జీలను నిర్ణీత కాలపరిమితిలోగా పరిష్కరించాలని జిల్లా కలెక్టర్ గే మల్లికార్జున అధికారులను ఆదేశించారు సోమవారం ఉదయం కలెక్టర్ కార్యాలయ సమావేశ మందిరంలోని జగనన్నకు చెబుదాం దరఖాస్తుల పరిష్కారంపై అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్షించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పిటిషనర్లకు సమాధానం ఇచ్చే ముందు ఉన్నతాధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి మళ్లీ తిరిగి రాకుండా జాగ్రత్త వహించాలంటూ హితవు పలికారు ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికగా జరుగుతున్న జగనన్నకు చెబుతాం కార్యక్రమంలో అందుకున్న విజ్ఞప్తులకు గాను నాణ్యమైన పరిష్కారాలు అందించాలని ఫిర్యాదుల పునరావృతం కాకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు ప్రజల నుంచి విజ్ఞప్తులు వచ్చినప్పుడు సకాలంలో విచారణ జరిపి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు రాష్ట్రాన్ని సుపరిపాలన దిశగా అభివృద్ది చెందకుండా టీడీపీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అడ్డుకుంటున్నారంటూ ఏపీ ప్రభుత్వ మీడియా అకాడమీ చైర్మన్ కోమనేని శ్రీనివాసరావు విమర్శించారు నగరంలోని జిల్లా ప్రజా పరిషత్ కార్యాలయంలో జరిగిన సుపరిపాలన అనే కార్యక్రమానికి గాను అభివృద్ది చెందాలంటే మూడు రాజధానులు అవసరమని చెప్పారు విశాఖకు పరిపాలన రాజధాని రాకుండా టీడీపీ జనసేన పార్టీలు అడ్డుకుంటున్నాయంటూ విమర్శించారు కర్నూల్ కడప తదితర ప్రాంతాల్లోని ఇండస్ట్రీలు వచ్చాయని మచిలీపట్నంలోని ముఖ్యమంత్రి జగన్ శంకుస్థాపన చేసిన పోర్టు నిర్మాణ పనులను వేగవంతం జరుగుతున్నాయని అన్నారు అలాగే అచ్చుతాపురంలోని ప్లాంట్లు వెలిసాయని శ్రీ సిటీలోని కంపెనీలోని ఈసీల నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు పవన్ కళ్యాణ్ అబద్దాలతో ప్రజలను మాయం చేస్తున్నారంటూ విమర్శించారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎవరేమన్నా ధైర్యంగా ముందుకు సాగుపోతున్నారని అన్నారు నాకు దువాడ స్టేషన్ రోడ్ లోని మూడున్నర సెంట్లు అగ్రికల్చరల్ పట్టా ల్యాండ్ ఉంది గతంలో రోడ్డు విస్తరణకని నూట పది చదరగజాలు నాకు నోటీస్ ఇచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ చేసి తీసుకోవడం జరిగింది దానికి అది రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇచ్చి మూడు సంవత్సరాలు గడుస్తుంది ఇప్పటి వరకు ఆ భూమికి సంబంధించి ఎటువంటి నష్టపరిహారం చెల్లించలేదు పదే పదే ఆఫీస్కి వచ్చి తిరుగుతుంటే అంటున్నారు మీకు దిక్కు నిన్ను చోట చెప్పుకోండి మీకు ఇష్టం వచ్చిన చేసుకోండి ఇంకో తొంభై సార్లు తిరగండి అని రెక్లెస్ సమాధానాలు ఇస్తున్నారు ఏమండి ఇటువంటి వ్యవసాయ పట్టాభూమికి ఇచ్చిన తర్వాత ఇదండి సమాధానం మేము కోరేది ఎంత ఇవ్వాలి ఎన్ని రోజులు బట్టి మీరు రిప్రజెంటేషన్ ఎవరెవరికి ఇచ్చారు నాకు తొంభై ఒకటి పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ చదరపు మీటర్లు కావాలని జీవీఎంసీ వాళ్ళు అగ్రిమెంట్ ఇచ్చి ఇది అగ్రిమెంట్ ఇచ్చారు అది రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇస్తే వన్ ఈస్ టు టూ అంటే వన్ ఈస్ టు రెండు ఇంతలో ఇస్తామని అగ్రిమెంట్లో పేరు పేరు పొందించారు అయితే వన్ ఎయిటీ టూ స్క్వేర్ యార్డ్స్కి నాకు రావాలి వాళ్ళు ఇచ్చింది ఫార్టీ ఎయిట్ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఇచ్చి చేతులు దులిపేశారు మిగతా దాని గురించి తెలియదు అస్సలు పట్టించుకోవడం లేదు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చి మిగతాది మనం దాని గురించి పని కట్టుకుని తిప్పిస్తున్నారు మీ దిక్కు నోడుక చెప్పుకోండి ఇంకో తొంభై సార్లు తిరగండి ఇలాగా ఈ పంతలేని ఇది వారు సమాధానాలు ఇస్తున్నారు నాకు చాలా కలెక్టర్ గారికి చెప్పారు కదా ఏమన్నారు కలెక్టర్ గారికి వెళ్తున్నాను కలెక్టర్ గారికి కలెక్టర్ గారు వెళ్ళి అడిగారు ఒకసారి జీవీఎంసీ వాళ్ళే ఇదిగో చూస్తాను అదిగో చూస్తా అని కలెక్టర్ గారు ముందు వాళ్ళు తప్పించుకుంటున్నారు అదే నేను కల ఇది జీవీఎంసీ ఆఫీస్కి వెళ్తే అస్సలు పట్టించుకోవడం లేదు ఇంకో తొంభై సార్లు తిరగండి ఆర్టీఓ గారిని కూడా కలిసాను ఆయన కూడా వాళ్ళు జీవీఎంసీ వాళ్ళు పిలిపించి అడిగారు ఆయన ముందు కూడా వెళ్ళి ఇదిగో చూస్తాం అదిగో చేస్తాం దాటేస్తున్నారు జీవీఎంసీ సమస్య మూడు సంవత్సరాలు అవుతుంది భూమి రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇచ్చడం జరిగింది జరిగిపోయింది నా భూమిలో రోడ్డు వేయడం కూడా జరిగిపోయింది 
స్పందనలో భాగంగా డెబ్బై రెండు అరవై తొమ్మిది వార్డుల కార్పొరేటర్లు గేజె స్టాలిన్ పల్ల శ్రీనివాసరావు సమస్యలు పరిష్కారాన్ని కోరుతూ జీవీఎంసీ కమిషనర్ సాయికాంత్ వర్మకు వెడదిని అందజేశారు అనంతరం వారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ స్పందనలో ఇచ్చే ఫిర్యాదులకు త్వరితగతిన పరిష్కారం లభించడం లేదంటూ వాపోయారు గాజ్బక పరిధిలోని పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలకు గాను భూ కబ్జాదారులు ఎన్నో ఆటంకాలు సృష్టిస్తున్నారని ప్రధాన రోడ్లను సైతం ఆక్రమిస్తున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు ఇప్పటికే ఈ విషయంపై జోనల్ కమిషనర్ కు ఫిర్యాదు చేసిన ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టకపోవడంతో ప్రధాన జీవీఎంసీ కార్యాలయంలోని జీవీఎంసీ కమిషనర్ కు వినతి పత్రాన్ని అందజేసినందుకు వచ్చామని చెప్పారు కనీసం వీధి లైట్లు కూడా మరమ్మతులు చేయలేని దుస్థితిలో జీవీఎంసీ ఉందంటూ వారు ఆరోపణలు గుప్పించారు జీవీఎంసీ డెబ్బై రెండో వార్డులోని చైతన్య నగర్లో చలపతి పబ్లిక్ స్కూల్ ఉన్నటువంటి ఏరియాలో ఎన్ఎస్ సిక్స్టీ నుంచి కిందకి సీసీ రోడ్డు వేయటానికి సుమారు ఇరవై లక్షల రూపాయలు జీవీఎంసీ శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది వార్డు కార్పొరేటర్గా నేను ఏజెస్ స్టాలిన్ అట్లాగే స్థానిక శాసనసభ్యులు నాగిరెడ్డి గారు కూడా ఈ నెల నాలుగో తేదీని శంకుస్థాపన కూడా చేయడం జరిగింది కాంట్రాక్టర్ వర్క్ కూడా కమెంట్ చేయడం జరిగింది ఈ లోపల ఎన్హెచ్ ఫైవ్కి ఆనుకున్నటువంటి ఒక వేకెంట్ సైట్ ఓనర్ వచ్చి పదిహేను అడుగులు రోడ్డు అయినట్లయితే అది మధ్యకు వచ్చి పోల్స్ పాతాడు కనుక ఈరోజు ఏంటంటే అది పదిహేను అడుగులు లేకపోవడం వల్ల రోడ్డు వేయలేనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కనుక దీనికి సంబంధించి ఏంటంటే గాజువాక జోనల్ కమిషనర్ సింహాచలం గారికి ఈ నెల పదకొండో తేదీని రిప్రజెంటేషన్ వార్డ్ కార్పొరేటర్గా నేను అదేవిధంగా ఏంటంటే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రెసిడెన్స్ కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది కానీ అప్పుడే పదకొండో తారీఖు నుంచి నా సుమారు పది రోజులు గడుస్తున్నప్పటికీ కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా ఏంటంటే ఆ పోలీసుని టౌన్ ప్లానింగ్ సహకారంతో తొలగించడంలో జోనల్ కమిషనర్ గారు పూర్తిగా వైఫల్యం చెందారు కనుక ఈరోజు మెయిన్ కమిషనర్ జీవీఎంసీకి స్పందనలో కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి స్థానికులతో కలిసి వార్డు కార్పొరేటర్గా నేను కూడా రావడం జరిగింది కనుక ముఖ్యంగా గాజువాక జోనల్ ఆఫీస్కి వచ్చేటప్పటి కల్లా అసలు అక్కడ ఏ విధమైనటువంటి పనులు కూడా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ముఖ్యంగా జోన్ టౌన్ ప్లానింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ ఉన్నటువంటి అసిస్టెంట్ సిటీ ప్లానర్ కానీ లేక టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి టీపీఎస్ కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారో ఎప్పుడు వెళ్తారో తెలియదు జోనల్ కమిషనర్ ఏదైనా సమస్య మీద టౌన్ ప్లానింగ్ సమస్య మీద పబ్లిక్ వచ్చినట్లయితే అసలు వాళ్ళు నాకు అందుబాటులోనే ఉండలేదు అటువంటిప్పుడు నేను ఏం చేయగలను అనేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన ఉంటున్నాడు కనుక గాజువాకు వచ్చేటప్పటి కల్లా ఒక హెల్త్ అట్లాగే రెవెన్యూ సెక్షన్ హెడ్స్ తప్ప ఇంజనీరింగ్ కానీ లేక టౌన్ ప్లానింగ్ కానీ ఈ సెక్షన్ హెడ్స్ ఎవరు కూడా జోనల్ కమిషనర్కి అందుబాటులో ఉండలేదు ఈ పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే గాజువాక ప్రజలు కనీసం ఒక ప్రభుత్వ అధికారి అనేటువంటి వాడు పది గంటలకు ఆఫీస్కి వస్తాడని జనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి పది గంటలకు ఆఫీస్కి వెళ్తారు ఒకసారిగా మరి ఎంత అభివృద్ధి చెందిందో మీ అందరికీ తెలుసు అలాగే రోడ్లు ఏవైతే ఆ రోజు పంచాయతీ పరిధిలో వేసిన ప్లాన్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీన్ ఫీట్ ట్వంటీ ఫీట్ రోడ్స్ అన్నీని మరి ఆ రోడ్లో కూడా వచ్చి ఆక్యుపై చేసేస్తుంటే కార్పొరేటర్గా మేము చెప్పినా సరే అధికారులు పట్టించుకోకపోతే చాలా దారుణమైన విషయం ఎందుకంటే ఆ పదిహేను అడుగుల రోడ్డు కూడా ఆక్యుపై చేసేస్తుంటే చాలా దారుణం ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు ఈరోజు వెహికల్స్ ఎక్కువైపోయి ఎక్కడ పార్కింగ్ లేక రోడ్డు మీద పెట్టేస్తుంటారు ఉన్న రోడ్లు చిన్నవైపోతే మరి అసలు అది గాజువా ఆ స్ట్రీట్లో ఉంటున్న పబ్లిక్ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు దీన్ని కార్పొరేట్గా మేము పదిసార్లు అధికారులకు తెలియజేసిన నా అన్ని వాటిల్లో కూడా ఈ సమస్య ఉంది తెలియజేసిన పట్టించుకోకపోవడం అందులో జోనల్ వ్యవస్థనే నిర్వయోగం చేస్తారు అక్కడ ఒక అధికారి కూడా ఉండట్లేదు ఎప్పు ఈ వేళ కూడా ఏసీపీ గారు మేము చూడలేదు మా మా జోన్లో నాలుగైదు సార్లు వెళ్ళినా అతను ఎక్కడున్నారో తెలియదు ఏ టైంకి వస్తారో తెలియదు ఇలాంటి చిన్న చిన్న సమస్యలు కూడా మేము మెయిన్ కమిషనర్ దగ్గరకు వచ్చి చెప్పి పనులు చేయించుకోవడానికి చాలా ఇబ్బందికరమైంది విషయం దీని మీద నేను ఎందుకంటే మీ అందరికీ తెలుసు హౌస్లో కూడా సెకండ్ టూ టైమ్స్ బీహెచ్ఎం నుంచి మన ఏదైతే ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ టూ హండ్రెడ్ ఫీట్ రోడ్డు ఉందో దాన్ని క్లియర్ చేయని ముందు టూ ఎయిటీ ఫీట్ రోడ్ కాదు మాస్టర్ ప్లాన్ టూ థౌజండ్ ఫార్టీ సెవెన్కి టూ ఎయిటీ ఫీట్ పెట్టి చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్న కన్స్ట్రక్షన్స్ పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు మాకు ఏదైతే అనకాపిల్లి టు ఆనందపురం నేషనల్ హైవే డెవలప్ అయితే ఇది ఆటోమేటిక్గా టూ హండ్రెడ్ ఫీట్ రోడ్డు ఉంటుంది అని ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది ప్రజా దీంట్లో ఉండాలని ఈ రోజు ఏంటంటే ఆ టూ హండ్రెడ్ ఫీట్ని కన్ఫర్మ్ చేయండి ఏదైతే ఆ రోజు మాస్టర్ ప్లాన్లో టూ టూ హండ్రెడ్ ఫీట్ రోడ్ ఉన్నారో దాన్ని క్లియర్ చేసి ఇవ్వండి బాబోన్స్ అంటే ఈ వేళకి రెండు కౌన్సిల్లో నేను చెప్పినా సరే అధికారి ఒకరు కూడా స్పందించాలి లెటర్గా లెటర్ పంపించారు మన కౌన్సిల్గా పెరిగిన అధిక ధరల నేపథ్యంలోని వికలాంగులకు ఇచ్చే మూడు వేల రూపాయల పెన్షన్ ఆరు వేలకు పెంచాలని డిమాండ్
అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్ కు తమ డిమాండ్లను వినతీ రూపంలోనే వారికి అందజేశారు జగనన్నకు చెబుతాం కార్యక్రమంలో భాగంగా విశాఖ జిల్లా కలెక్టరేట్ వద్ద వారు మాట్లాడారు వికలాంగులకు ఉన్న హక్కులని ఈ ప్రభుత్వం కాలరాస్తూ వస్తోందంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు వికలాంగుల వివాహ ప్రోత్సాహ బహుమతి గత ప్రభుత్వం లక్ష రూపాయలు ఇస్తుంటే లక్ష యాభై వేల రూపాయలు ఇస్తామని ప్రగల్బాల్ పలకడమే తప్ప గడిచిన నాలుగేళ్లలో ఒకరికి ఇచ్చిన దాఖలా లేవని ఆరోపించారు అధిక ధరలు ఆకాశాన్ని అందుతున్న తరుణంలోని ఇంటి పన్ను కరెంటు బిల్లు తదితరాల విభిన్న ప్రతిభావంతులకు నాలుగు శాతం రాయితీని ప్రకటించాలంటూ డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఈరోజు మేము మా వికలాంగులు సంఘం ఎన్పిఆర్డి ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తం పిలుపు మేరకు జిల్లాలో కూడా మేము ఈరోజు కలెక్టర్ని ఎంత పత్రం ఇవ్వడానికి మా సమస్యల మీద కలెక్టర్ గారికి ఎంత పత్రం ఇవ్వడానికి వచ్చాం అయితే మా సమస్యలు ఏంటంటే ఈరోజు ధరలు పెరుగుదలకి అనుకూలంగా మాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇచ్చే మూడు వేల పెన్షన్ అనేది ఆరు వేలు ఇవ్వాలని మా డిమాండ్ అలాగే రెండు వేల పదహారు సట్టం సుప్రీంకోర్టు మాకు చేసి జీవో చేసిన తర్వాత దాన్ని అమలు పరచాలని అన్ని రాష్ట్రాల్లో అమలు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అమలు పరుస్తున్నారు ఈ రాష్ట్రంలో అమలు పరచమని అనేక సందర్భాల్లో మీ రాష్ట్రానికి మేము ఆందోళన ద్వారా కానీ వేరే ద్వారా కానీ పో వినిపించాం ఇవి ఈరోజు కూడా ప్రభుత్వం దానికి స్పందించలేదు కాబట్టి దాని మీద కూడా మేము కలెక్టర్ గారికి దీని మీద కూడా ఇంత పత్రంలో పొందుపరిచాము రెండోది వికలాంగులకు సకలాంగులు చేసుకుంటే వాళ్ళకి వివాహ ప్రోత్సాహం అనేది గతంలో గత ప్రభుత్వాలు ఇచ్చాయి మరి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ వికలాంగులు సకలాంగులు చేసుకుంటే ఎక్కడ కూడా ఒక్క పెన్షన్ కూడా ఏ ఒక్క ప్రోత్సాహం కూడా లేదు అలాగే మా వికలాంగులకు ఇచ్చినటువంటి ఫోర్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్లో అనేక సందర్భ అనేక ఉన్నాయి ఇల్లు ఇవ్వాలనుకుంటే ఒక నాలుగు పర్సెంట్ ఇవ్వాలి ఆ నాలుగు పర్సెంట్ ఇవ్వలేదు వన్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు ఆ వన్ పర్సెంట్ ఇల్లులు కూడా ఈరోజు గ్రౌండ్ ఫోర్ ఇవ్వాలి వికలాంగులకి అది కూడా లేదు ఎక్కడో పైన కానీ రెండో పూర్వ కానీ ఇస్తున్నారు ఇది కూడా అన్యాయం అని పొందుపరిచాం లెటర్ ఇచ్చాం రెండు మూడోది వికలాంగులకి మనకి అందరితో పాటు మనకి ఈ రేషన్ కార్డులో పొందుపరిచి వాళ్ళతో పాటు రేషన్ కార్డులో బియ్యం ఇస్తున్నారు అది కాకుండా ఇప్పుడు ఇందిరా గాంధీ టైంలో వచ్చినటువంటి చట్టాన్ని అంతోదాయ కార్డు ఒక వికలాంగుడికి ఒక కార్డు ఇచ్చి ఆ కుటుంబానికి ముప్పై ఐదు కేజీలు ఇవ్వాలి అది ఈ రోజు కూడా ప్రభుత్వం దాని మీద పోరాటం చేసి ఇప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం దాని మీద స్పందించలేదు అలాగే ఈరోజు ఇల్లు ఇప్పుడు అవుట్ ట్యాక్సీలు కానీ కరెంటు బిల్లులు కానీ వా అందరితో పాటు మాకు సమానంగా వసూలు చేస్తున్నారు అది కూడా అన్యాయం ఎందుకంటే మాకు దానిలో కూడా రాయితీ ఉండాలి వికలాంగులకి అది లేకపోతే మేము ఈ మూడు వేల పెన్షన్లతో మనం ఏమి కట్టగలము వాళ్ళతో పాటు ధరలు ఈ ఇంటి పనులు పెంచేసి ఎక్కడ కట్టగలం మరి ఇచ్చి మూడు వేల పెన్షన్ ఎక్కడికి మేము దేనికి చదవాలి గవర్నమెంట్ కరెంటు బిల్లే కట్టాలా అవుట్ ట్యాక్సీ కట్టాలా మీకు తిండే తినాలా ఇటువంటివన్నీ వికలాంగులు అందరూ అధ్యయనం చేసి మా సంఘం మా సంఘాలన్నీ అధ్యయనం చేసి గవర్నమెంట్కి మేము రిఫర్ చేసాము అందుకని అందులో భాగంగా ఈరోజు కలెక్టర్ గారు కూడా స్పందించి మీ సమస్యని పరిష్కారం చేస్తాము ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తాము అన్నారు గత మూడు సంవత్సరాలుగా కాళ్ళు అరిగేలా తిరుగుతున్నా తనకు రావాల్సిన నష్టపరిహారాన్ని అధికారులు అందించే దిశగా చర్యలు చేపట్టడం లేదంటూ దువ్వాడ రైతు సత్యనారాయణ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు జగనన్నకు చూద్దాం కార్యక్రమంలోని భాగంగా నేడు ఎనభై తొమ్మిదవ సారి తమ వినతిని అందించేందుకు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎం మల్లికార్జున్ కలిశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ తొంభై రెండు చదరపు అడుగుల తన భూమిని రోడ్డు విస్తరణలో భాగంగా నాలుగు రిట్లు మార్కెట్ రేట్ ను అందిస్తామని జీవీఎంసీ అధికారులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారంటూ ఆయన వెల్లడించారు చేసుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం ఇవ్వాల్సిన మూడొందల నష్టపరిహారాన్ని తమకు అందించకపోగా వాటి కోసం ప్రశ్నిస్తే నేను సమాధానాలు చెప్తున్నాను అంటూ వాపోతున్నారు ఇకపై తమకు జిల్లా కలెక్టర్లో న్యాయం జరగకపోతే చట్టపరమైన చర్యలకు సిద్దమవుతామంటూ హెచ్చరిస్తున్నారు
చదువుకున్న నిరుద్యోగులకు గాను అర్హత కలిగిన బడుగు బలహీన వర్గాలకు చేయితనందించే విధంగా పెదగంచాడలోని గల షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ లను వ్యాపార నిమిత్తం అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని జనసేన నాయకులు అర్జున్ తెలియజేశారు జగనన్నకు చెబుదాం కార్యక్రమంలో భాగంగా జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఏ మల్లికార్జునకు ఈ సమస్యపై వినతి పత్రాన్ని వారికి అందజేస్తామని తెలియజేశారు గతంలోని పదిసార్లు ఇదే సమస్యపై ఉన్నతాధికారులను కలిసినా ఫలితం శూన్యమని వాపోయారు ఇకపై ఉపేక్షించేదే లేదని దళిత వర్గాలకు చదువుతున్న నిరుద్యోగులకు ఆ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కు అద్దెకివ్వాలని లేని పక్షంలోని గంటెడ్ జంక్షన్ లో నిరసన ధర్నా చేపడతామని హెచ్చరిస్తున్నారు ఇప్పుడు పెద్దగంటాడి దగ్గర ముప్పై రెండు షాపులు ఒక దళితుకి సంబంధించిన షాపులు ఎస్ఐ క్యాస్ట్కి సంబంధించిన షాపులు బినామీలు పెట్టి అక్కడ అధికారులు చలామణి చేసి చేస్తున్నారు ఇది మేము కలెక్టర్ గారికి పదోసారి ఇవ్వడం అంటే సంవత్సరం పాలు నుంచి తిరుగుతున్నాము ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారు తక్షణమే స్పందించి అక్కడ ఉన్న అధికారులు పిలిపించి చేయిస్తానని చెప్పారు కానీ ఇది ఎన్నిసార్లు తిరిగినా ఇలాగే జరుగుతుంది కాబట్టి ఈసారి ఎందుకంటే అక్కడ సామాన్య వారి వరద ఇక్కడ ఇప్పుడు చదువుకున్న వాళ్ళు కానీ విద్యార్థులు కానీ అలాగే తెల్ల రాసిన కార్డులు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు పేదవాళ్ళని గుర్తించి షాపులు ఇస్తే దాన్ని బినామీలు వేరే వేరే కులాలకి అక్కడ ఉన్న అధికారులు కొమ్ము కాసి చేయడం జరుగుతుంది ఇది మట్టుకు ఈసారి కానీ అక్కడ ఎవరైతే తెల్ల రాసిన కార్డులు కానీ నిరుద్యోగులు కానీ పేదలు కానీ గుర్తించి ఇవ్వలేని పక్షాన్ని మేము పెదగంటాడు జంక్షన్లోని ధర్నా చేయడానికి కానీ నిరారధ చేయడానికి కానీ ఆమర నిరారధ చేయడానికి కానీ మా ప్రాణాలు పోయినా పర్వాలేదు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి సామాన్యంగా ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైతే తెల్ల రాసిన కార్డులు అరుగులైతే ఉన్నారో ఎలాగైతే నిరుద్యోగులు ఉన్నారో వాళ్ళకి వచ్చినంత వరకు కూడా మా పోరాటం ఎక్కడ ఆగదు ఈరోజు కలెక్టర్ ఆఫీస్కి ముప్పై రెండు షాపులు సముదాయం పెదగంటేళ్ళలో ఉంది ఒక సంవత్సరం నుండి మేము ఇస్తానే ఉన్నాం కలెక్టర్ గారికి ఈరోజు మళ్ళీ కలెక్టర్ గారికి కలవడం జరిగింది కానీ కలెక్టర్ గారు సానుకూలిగా స్పందించి ఎస్సీ కార్పొరేషన్ సిబ్బందిని పిలిచి ఈరోజు మాట్లాడడం జరిగింది అలాగే వీరని త్వరగా సాల్వ్ చేయండి ఇది ఆక్షన్ ద్వారా కానీ ఏదో విధంగా సరే సాల్వ్ చేయాలని చెప్పి జరగడం జరిగింది ఎందుకంటే మేము ఇస్తానే ఉన్నాం అక్కడ కార్పొరేషన్లో ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఈడీ కానీ కూడా కలవడం జరిగింది కానీ పెదగంటేళ్ళ షాపులు సముదాయం బినామీ పేర్ల మీద ఇప్పటికీ అలా నడుస్తూనే ఉంది వాళ్ళకి మాత్రం ఎటువంటి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేయాలని చెప్పేసి కలెక్టర్ కానీ కోవడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ మరియు ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఆ బినామీలకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారా లేకపోతే మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారా కొత్తగా అప్లై చేసిన మరి ఎంతోమంది నిరుద్యోగ యువతీ యువకులు దళిత నిరుద్యోగ యువతీ యువకులు చాలామంది ఉన్నారు సో వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయవలసిందిగా కోవడం జరుగుతుంది వీలైన త్వరగా ఇవి పరిష్కారం చేస్తారని చెప్పేసి కలెక్టర్ గారిగా అడగడం జరిగింది కలెక్టర్ గారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించారు కంపల్సరీగా న్యాయం చేస్తారనుకున్నాం తక్షణ న్యాయం చేయకపోతే కంపల్సరీగా పెద్ద గంటెడ్ సెంటర్లో నిరాధిక చేస్తాం మాకు న్యాయం జరిగే వరకు ప్రతిరోజు టెంట్ కింద నిర్దీక్ష చేస్తామని చెప్పేసి కోవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే చాలా ఎంతో నిరత యువత యువకులు అదేవిధంగా అక్కడ ఒక వాటర్ ప్లాంట్ కూడా అక్రమంగా కట్టారు అది జీఎంసీ సిబ్బంది మూసేశారు పది రోజులు దాని తర్వాత మళ్ళీ లోకల ఎమ్మెల్యే గారిని పట్టుకొని మళ్ళీ అది రీఓపెన్ చేయడం జరిగింది అది కూడా దానివల్ల చాలా వాటర్ కూడా పోతుంది మాకు అది షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ లో ఒక భాగమే సో దాన్ని కూడా సరే మూసివేయాలని చెప్పి కోవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే గత పాతిక సంవత్సరాలుగా ఏపీఐఐసీ అనుమతుల కోసం తిరిగి తిరిగి విసుగు బేజారిపోయిన తమకు తప్పుడు కేసులు బనాయించి ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారంటూ ప్రియాంక హైటెక్ స్వీట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఫౌండర్ జి మల్లయ్య ఆరోపించారు జగనన్నకు చెబుతాం కార్యక్రమంలో భాగంగా జిల్లా కలెక్టర్కు డాక్టర్ ఏ మల్లికార్జునకు తమపై ఉన్న తప్పుడు కేసులను పరిష్కరించే దిశగా మెగా లోక్ అదాలత్ లో అవకాశం కల్పించాలని వినతి పత్రాన్ని వారు జ్ఞాతి చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల తమకు అనుమతులు ఇవ్వకపోవడం వల్లే రెండు వందల మందికి ఉపాధి కల్పించాలన్న తమ ఆశయం నీరుగారిపోయిందంటూ వాపోతున్నారు ఏపీఐఐసీ ద్వారా పదిహేను లక్షల రూపాయల మొత్తాన్ని వడ్డీతో సహా చెల్లించి తమకు కేటాయించిన భూమిపై తప్పుడు కేసులు బలాయించడం సబబు కాదని హితవు పలికారు దీనిపై ఇప్పటికే పలుమార్లు అధికారులను కలిసిన ఫలితం శూన్యం అంటూ వాపోతున్నారు ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి వాస్తవాలను తెలుసుకుని తమకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నారు we have purchased the land from apic by paying 15 lakhs then in 1997 or 98 so they have entered into sale agreement in that sale agreement it says sale agreement condition says the noc is to be given to apsfc to release the 
loans of 192 lakhs. APSFC on 5299, they wrote a letter to Jadam APAIC, but they have not given NOC to APSFC. That was the reason they have cancelled all the total 180 lakhs. When it is in 99, if that project would have come up, I would have created employment for 200 people. And uh, after that, we enter executed sale deed. Sale deed says they have given absolute rights. We have because we have paid total amount of 15 lakhs to APAIC. They have executed sale deed also. In that sale deed, it is sale, says the land is transferred to Priyanka Hitech Feeds Private Limited absolutely and forever. Even Supreme Court cannot interfere and cancel my land. Vishak Gazwa Kalanka Ground Sloni Mali Kolodira Nuna Bari Gananatudu, Gatayara Cherikina Parapatlo Mali Jaragavantu, Raski and Nikel to Gazwa Kaprazala Kunamicha Pratam Jarutote. Gatayara the Lambo the Radu, Pakaki Vodhi Potanto, Huta Hutina, Nimajan Kupakramichina Nervakulu Tiru, Palavimar Shakugur in the Sakati Margutil Sinde. Gatayara the Edventi Prana Hasti, Nastam Lakunda, Samis Putta the Vaharinchina Vishaka Police La Tiru, Wurta Nichina Kuda, Cherry and the team Ku Adagaduna, Madukulotuna, R and B Adikari Ramesh Pai. Busari Pariksha, certificate Mariu Itera Anumatal Rakundane, Cherry and Tinku put the Sahai Sakaral Vadistamatu, Bahata Gachetuna, R and B Adkari Ramesh, Isarena, Anijagatu, Anamatu Tisconi, a Karikaman in Nerva in Chalani, Bayam Gupetlo, Adikaranu, Gazwa Kapranta was Lukurtunar. Lanka ground law, Ganesha saw Zerkunda, in Lanka ground the Badnath and the Dratlo, Manakra, local Indigator Halunda, area of Central Indigator Halbutna, Lanka ground the Petina, Vinagra, Gravani, separate Patrika Totali. Alaga, he sounds around last time during the Chinchana Parapatlani, New Mana, RMB department, Ramesh Garuto, all the Saishans, this court and Jerindi, Avani, Arashula Petconi, Pedia and Tabara, Vigaranic backside and the Iron Support, Iron Stretcher Lord and Jerindani, Gatolo Karna. Bari Yatra is a Vigram under the national of the Sri Ananta Panchamuka Maha Ganapatiga, Isar Swami, Doctor under the national of the Naru, Alaga, Yoka, Vigrahaniki, Kalaka Liga, Nino, Gata Mursan Sarga, Rutana, Nikotapo to Nagash Garani, artist Telangana, Vesta Bengalinch in the Kalaka Rani, while that chase is special, while the Rapinchi, Yagran Tayacha in Jarutundi, Venagishaki Murroz Munde, Swami Gora, Andraki, Venagradi, Mida Andraki Gora, Dasho Naru, Alaga. So, Pratega Akashanga, Isari, Sri Ananta Patna Song or Nigora, left side Akashanga, Nenbutano, Ananta Patna Song, Vigrana Kodaman, Anaka from the Silpi, Kashnagar, by the Gurundu, Anta the Larga Shed and Jarutundi, Alay Isari, it went to traffic on the Gan, it went to Lakuna, Ground Lunar Second Parking Facilities for a new one Jarundi, Terramana, Root Map Gani, Vani, Rapa Pandi Koda, Mira Mundu Chapter and Jarutundi. GVMC Adikala, Viniti, Chetivatam by Janasena Corporator, Buti Yados, Pandalo, Nagra Mayor, Harivanket Kumari, GVMC Commissioner Sai Kantabarman Kalsi, Somavar and Verti Patrani Varkanti Jesaro. Gatalonis Pandalo Chesna Piria Telpa, Yalanti Charyon Tiscon, Vishan Kuda, Aina, Varitristic Tiscon Villaro. Ukenga, Pedaval Peru, Adish Nagaloni, Titko, Ila Keta and Puloni, Chetivata Piria del Jesaro. Antra Buti Yada Vilakalto Matadero. Pedaval Peru, Adish Nagaloni, Nimichina, Nuta Yirava Yilaloni, Dabar and Yilan. Idivaku, Prabutu, Michinavariki, Mali, Ichar, and to Piria Chestnut Laga del Paro. Ante Kakunda, Nalukur Prabutu, Mutioglu, Titko, Ladidhar Luka, Ilu Yala Pundera Kuda, Vichana, Jerpinchal, and to Vikip the Chestnut Laga Chaparo. UCD, CD, Papinaido, Patrape, Vichana, Jerpinchal, and Kurtunaman Chaparo. Mahavishaka Nagarpala Sanstalo, Rada Walter, Rada Sagramolo, Titko Illo, Pedetana, Vinit Akrama, Jerini and Jepi. Cat time pillow, dubber and mandi, Gatanlo, Illichan Valaka, Mali, Pudichar and Jepi, Asalaka, Nalguru, Prabutu, Jogla, Nebandal Virdanga, Illu Kata in Charani, Yeravai, Illini, Saksha to UCD, PD, Papanado, Akarmanga, Dodidarla, Meskuna and Jepi, Nala Rosal Kitam, Mem Fria Jed and Jerkin this Pandalo, Ante Gakunda, Siva Post, Leistan and Jepi, RP Lagarniji, 
పద్దెనిమిది మంది ఆర్పీల దగ్గర నుంచి ఐదేసి లక్షల రూపాయలు చెప్పిన లంచాలు దిగమింగారు యూసీడీ అధికారులు అని చెప్పి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది దానిపైన విచారణ జరపమని మరి ముఖ్యంగా ఏదైతే సెంట్రల్ ఫుడ్ కోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫుడ్ కోర్ట్ని అక్కడ జరిగినటువంటి వాళ్ళు కేటాయింపులు ఏవైతే ఉన్నాయో లక్షల రూపాయల్లో యూసీడీ అధికారులు అడిషనల్ కమిషనర్ వై శ్రీనివాసరావు దిగమింగారు ఆ ఫుడ్ కోర్ట్ని రద్దు చేయాలని చెప్పి కౌన్సిల్ తీర్మానం చేసినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ వాళ్ళకి న్యాయపరమైనటువంటి ఏ విధంగా వెళ్ళి దొడ్డిదారులో ఆర్డర్లు తెచ్చుకోమని లక్షల రూపాయలు తెగమింగి పీడి ఇవాళ పాపనాయుడు వాళ్ళకి సూచనలు ఇస్తున్నాడో ఆ విషయం కూడా వాళ్ళ కమిషనర్ గారికి మేయర్ గారికి దృష్టి తీసుకురావడం జరిగింది ఇది కాకుండా యూసీడీలో ఉన్నటువంటి జీవీఎంసీ డోక్రా మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారో మూడు లక్షల పైగా సభ్యులు వాళ్ళతో బియ్యం పప్పులు వ్యాపారం పేరుతో లక్షల రూపాయలు దిగమింగి రెండున్నర కోట్ల రూపాయలు అక్రమంగా వసూలు చేశారు ఈ యూసీడి పీడికి పది లక్షల రూపాయలు లంచంగా ఆ జేఎంఆర్ అనే సంస్థ ఓ యజమాని ఇచ్చాడు ఎడిషనల్ కమిషనర్ వైఎస్ శ్రీనివాసరావు ఒక స్కార్పియో గిఫ్ట్గా ఇచ్చాడు అని చెప్పి ఆధారాలతో జనసేన పార్టీ ఆ డ్వాక్రా మైల్ గండగా ఉండాలి ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు పేరు చెప్పి వీళ్ళు దొడ్డిదారులు వసూలు చేసినటువంటి డ్వాక్రా సంఘాల నుంచి డబ్బుల్ని వెంటనే వాళ్ళు చర్యలు చేపట్టి వాళ్ళు విచారణ చేపట్టి సంబంధిత అధికారుల పైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా డిమాండ్ చేశాం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వరాల జనులు కురిపించిన సీఎం ఏపీ ఎన్జిఓ ఇరవై ఒకటి రాష్ట్ర మహాసభలకు గాను ప్రత్యేక అతిథిగా హాజరైన సీఎం జగన్ గాజువంత పరిధిలోని వారు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు భూ కబ్జాదారులు ఎన్నో ఆటంకాలను సృష్టిస్తున్నారు కార్పొరేటర్లు పల్లా శ్రీనివాస్ ఈజే స్టాలిన్ల ఫిర్యాదు జీబీఎంసీ అధికారుల అవినీతిపై జనసేన కార్పొరేటర్ మూతి యాదవ్ స్పందనలో వినతి యూజీడీపీడీ పాపినాయుడు పాత్రపై విచారణ జరిపించాలంటూ డిమాండ్ వాజింగ్ న్యూస్ ఇంతతో సమాప్తం నమస్కారం